după cum știți, din 2 în 2 ani de zile să făceau majorări de salari. Să dădea sume foarte mici, cu 2, 3, 4, 5%, așa, 50 de lei, 100 de lei, clase, în, la muncitor, la așa mai departe. Și în 1000, ia să-mi aduc eu aminte exact, așa, în 1985, când s-a făcut o majorare de salariu, Întâi s-a dat la mineri, după aceea la metalurgie, la uh, ramurile industriei grele și pe urmă de tot venea funcționarii mei. Printre altele, în ceea ce vește funcționarii, miniștri, inclusiv președintele țării, trecusă mai mult de o jumătate de ani și nu le majora salariile. Și un adjunct de-al meu îmi spune, duceți-vă la președinte și... Spuneți-i că e cazul ca și la noi, că și la noi a crescut inflația. La un moment dat aveam argument că președintele, adică directorul general al Văijiului, avea salariul mai mare decât ministrul minelor. Erau unii generali care avea și soldă de grad și așa mai departe, care avea salariul mai mare decât ministrul forțelor armate. Zic, fă o propunere. Și a făcut un tabel, a trecut în zi președintele țării, vice prim-ministri, vice prim-ministri, ministri și așa mai departe. Toată conducerea statului respectiv. Și Ceaușescu avea 12.000 de lei salariu și 3.000 de indemnizație de conducere. În total 15.000. Asta era net ce primea el în plic în fiecare an. Cam cât ar veni în dolari acum? Ca să facem o... uh, era 5... aproape 800 de dolari. Asta era, era cel mai mic salariu din lume. De președinte. De președinte. Și bineînțeles că de la el pornea Câte o mie, câte o mie în jos funcțiile respective. Adjunctul meu în tabelul respective mi-a trecut președintele României 20.000 de lei. Adică o, un sal de 5.000 de lei. După aceea, de la 20.000, prim-ministru 19.000, vice-prim-ministru 18.000, ministru 17.000, cu tare și așa mai departe. Deci toată lumea câștiga în funcție de președinte. Desigur că am ales o zi în care el trebuia să fie bine dispus. Ca să ne spunea și directorul de care, cum e, s-a certat cu cineva, e nu, ce e liniște. Am intrat acolo, m-am prezentat cu câteva documente, așa, și de semnat, și zic, am o problemă mai, mai delicată. Ce problemă? Că era foarte curios. Ce problemă? Așa. Zic, cu salariile. Care salarii? Păi salariile a conducerii țării și a ministrilor de la dumneavoastră în jos. Ce e cu ele? Zic, toată lumea a beneficiat de salarii, numai să știți că dumneavoastră aveți mai puțin decât, președin, pre, decât directorul general al VIJ-ului. Ce da, ia de tabel. Parcă îl văd și acum. Eram în picioare în birou. Să uită. 20 de mii, bani mulți, nu se poate. De la el pornea totul pentru toată îmbunătățirea el alta, vă închivuiți, dacă el reducea acest lucru. Zic, dumneavoastră aveți cel mai mic salariu din lume. Mă știu, mă, dar totuși nu se poate. 20 de mii e mult. Cu tar și oameni. Pune mâna pe stilou și zic, uite, taie 15 mii, Zic, cât trece acolo? 16.000. Îi pun mâna, eu mă mir cum am pus, am avut curaj. Iau mâna și eu trag așa departe. Vă rog, vă rog foarte mult, mai gândiți-vă. Nu se poate. E prea puțin. Adică, mă, nu se poate nici 20.000. Mă, mă tu îți dai seama că lasă că 1.000 e, e suficient. 
Iar am căutat să explic. Ea mai prezenta salariile pe plan mondial din Europa, din cutare. El se vedea acolo, s-a mai plimbat prin birou, cu, parcă îl văd așa, ținea în mână tabelul ăla, așa, revine la birou, taie și trece 16.000. Bineînțeles că n-am fost mulțumit pentru asta și toți așteptau și miniștrii și ceilalți, așteptau ca să obțină o salarizare. N-am putut și zice, și de aici dă tu câte o mie de lei în plus la fiecare, în jos așa. 15.000 la prim-ministru, 14.000 la cutare și așa mai departe. Ministrul avea 12.000 de lei salariu, dintre care 9.000 salariu tarifar care se lua în în considerație la pensie, și 3.000 indemnizație, care nu se lua, spunea, că nici la pensii nu trebuie să dăm pensii prea mari. Deci, 12.000, ăsta era salariul. Erau mulți directori de întreprinderi care aveau mai mult decât... De... Dar n-am putut, atunci dacă era acceptat cei 20.000, acum vă gândiți, Dumneavoastră, un președinte de țară să te duci cu o sumă mare și el să zică mai mică, ar accepta? Eu zic că n-ar accepta. El era un om zgârcit. Avea mentalitate țărănească din punctul ăsta de vedere. Spunea și așa nu trebuie să să avem casă și un salariu permanent. Poate că fac o paranteză aici în legătură cu casă. În fiecare an, deci făceam bugetul țării. Lucram aproape șase luni de zile la bugetul pentru anul viitor. Pentru că toate erau centralizate, bugetul țării era de sute de ori mai mare decât bugetul actual. Pentru că erau toate întreprinderile, toate instituțiile statului, Totul trecea prin buget sau avea legătură cu bugetul. Toate investițiile care se făceau combinate, fabrici, spitale, armată și așa mai departe. Eu trebuia la toate aceste obiective să găsesc susele de acoperire. Nu vă spun că atunci când ai mei centralizau propunerile, veniturile ieșeau vreo 90% față de cheltuieli. Cheltuielile erau exagerate, toată lumea vroia în loc de 1000 de apartamente 1500, în loc de 300, altul județ mai puțin 500, vroiau toți fabrici pentru unde erau combinate, vreau pentru femei fabrici de, cum îi spune, de confecții și așa mai departe. Industria alimentare, ferme, de vite, de, mă rog, cer, cerințe, toate aceste în șase ani de zile au trecut prin, prin analiza ochilor mei. Bineînțeles, nu eu am făcut bugetul. Salariații mei, ei veneau la mine. Și mă întreabă, în ce statul se gândeam? Am cheltuielile mai mari decât veniturile. Și îmi spune, nu se poate, eram între patru ori. nu se poate, mie să-mi faci bugetul să fie veniturile mai mari decât cheltuielile cu 10%, să am o rezervă acolo, vine o molimă, vine un război, vine o inundație, trebuie să avem cu ce acoperi, trebuie să ne gândim la asta. Vezi unde au exagerat? Că de aia te-am pus ministru acolo peste o mie de salariați. Să lucreze și fă un buget cum să cuvine. Vă spun, ăștia sunt vorbele pe care aproape mot amă. Așa. Uh, uh, și spune vezi, de aia sunt plătiți și sunt specialiști. Unde e exagerat? Tăiați. Chiar și de la armată. Dacă e exagerat, mai tea, da cu milă. Da cu milă, să ai grijă. Cu armată, da cu milă. Însă, am și eu o poziție de plan la care n-ai voie să te atingi.
Rest oriunde. Zic, care? Eu vreau să-mi lași mie acolo 100 de mii de apartamente pe an. Eu vreau în fiecare lună mă interesez la județe cum sau cu apartamentele să fac 100 de mii de apartamente. Le dau servici și casă și pe urmă lasă-i pe mâna mea. Ăștia sunt vorbele, vorbea aia, nu laud că n-am niciun fel de interes, dar nu m-am atins eu un apartament. Și în șase ani de zile n-am făcut 600 de mii de apartamente. 740 de mii de apartamente. Asta se poate vedea din datele, din anuarele statistice. Mereu, mereu apartamente, pentru că oamenii n-aveau locuință și ieșea excedentul acesta pe care îl redistribuiam cum se redistribuia acum anual la diferite, la diferite uh, județe care puteau să facă apartamente mai mult. Și sunt foarte bucuros. Așa că la toate blocurile astea, 740.000 de, de apartamente, poate la o cărămi de acolo, așa, nevăstă jos de tot, dacă ar fi și numele meu, nu se exagerează, că am dat și eu bani. La Câți to- angajați avea Ministerul de Finanțe atunci, înainte de 89? Înainte de 89 aveam 1000 de salariați în București și aveam în fiecare județ secțiuni financiare care erau de cam 100, 150 de județi, așa, inclusiv controlul de control și revizie, așa, în total să fie avut la 40, vreo 6.000 de salariați pe întreaga țară, cu control cu asta, cu fiecare județ în parte și asiguram bugetul de stat și bugetele locale și controlul respectiv al gestiunilor uh, respective. 